，师傅，前面有劫匪啊！胡彪，马上走。在下天津安平镖局于建平，路过宝地，不曾拜会各位好汉，多有得罪，失礼失礼。这些银元全都当做是过路礼吧，希望各位多多包涵，放我们过去。就你这几个臭小子，谁稀罕？赶紧放下东西，滚蛋，否则通通宰了你们！瞎了狗眼的东西，给脸不要脸是不是？兄弟们，宰了他们！抢东西，抢女人。损失，是。出发，这。这。这。这。这。这。这。这。这。这。这。这。这。您这是来追我们？您说呢？您怎么知道我走这条路啊？这你问，给几个城门打电话问问不就知道了？于大掌柜，把蔡将军交出来吧。好啊，自己上来找。走。
师傅，这么多马蹄印杂乱无章，最少十匹马以上，前身后前，看来是快马呀，不妙啊！刘队长，我看我们被盗贼盯上了。怎么，这么快就被贼盯上了？嗯，那依你所见，离这不远的地方有家四喜客栈，掌柜是道上的人。店是标店，专门给标队预备的。到了那里，我们就比较安全了。嗯，那就依你所说，快走吧。嗯，走。师傅，你看，四喜客栈。我看有些不对劲儿。嗯，哪儿不对劲儿？现在快到吃饭的时间了。可是你看那烟囱。一点烟都没有，就算一个客人没有，那伙计不也得生火做饭吗？嗯，言之有理。师傅，我去看看。好，小心点。这叫嘛玩意儿呢到底是些什么人？我问你，你到底运的是什么货？这个，你不需要知道。这些贼人明摆着就是下好了套，等着咱们来的。你之后恐怕出不了天津，就让人摸了底。怎么着？贼都知道，你不让我知道？师傅，师傅，师傅，都都都让我给打跑了。您说，直隶周边，山东附近，哪有人敢明抢我们按平镖局的货呢？这事儿啊，一看就是外地人干的，要不然就是制造了巷子里装的是嘛宝贝，有预谋来的。刘队长，你不说这镖是什么？这趟镖我保不了。于大掌柜，不知道是什么货，这镖就没法走了。你可别忘了
，你镖局上下几十口人，可还在局子里关着呢。你一直都在威胁我。我说刘队长，咱说白了啊，咱是一条线上拉着，一根汤墩上的俩红果，谁也离不开谁。说白了，是不是？有道是啊。一根灯鸟，两条绳，互相拧着。哎，我说，你这箱子里到底装的是嘛呀？你这不……你给我闭嘴！于大掌柜，我让你看看我装的是什么。知道是什么了吧？瓷瓶。是宫里的东西。正是，这三辆车，总共四百二十七件前朝瓷器。我知道，这是袁世凯呀，从宫里偷出来，往老家余运的。嘿，他可够贼鼓的啊！知道自己玩不长了，这是留后路嘞。你看，你不许胡了！你们自己有那么多军队，为什么不自己运呢？这种事儿，军队干不合适。军队干这种事太招摇了，那岂不是往脸上写字，让叛军来抢吗？那袁先生，你说他把这些运回家里边，他干嘛呢？我实话跟你说了吧，这一件瓷器值十万银元，这几百件瓷器值多少钱？你自己算算。这么些钱，能换多少枪支弹药？我就不用告诉你了吧。你也不用跟我说了，说了我也算不清楚。于大掌柜，标物，你已经知道是什么东西了，这下一步怎么走，就看你的了。好。传男不传女，传内不传外，你不学，想让他失传吗？哎，这回旋镖是传内不传外，可是你现在要是成了师傅的女婿，你就是内人了，是不是？你要是内人，你就有资格学回旋镖杨华，师傅，坐。啊，你来镖局有一段时间了，习不习惯？习惯，当然习惯了。大家对我很好，而且，说真的，我很喜欢这里的。哦，你有没有什么需要的？没有，师母都替我张罗好了，我真的不缺什么。你已经是我徒弟了，有什么需要就跟我说吧。是不是钱不够用了？不是，真不是。既然你进了镖局，大家就是一家人。如果真是钱不够用的话，我会让账房把工钱预支给你。真不用，谢谢师傅，谢谢。嗯，啊那。如果没有什么事的话，我先走了。嗯，好。啊，杨华，年轻人，不要乱花钱啊。知道了，师傅。二师兄，哎，哎，小毛，哎，师傅。这跟踪人的差事可真难做呀！平常我就是一跟班，现在跟人吧，凑合，没跟掉，没跟掉。这些天，我发现他总是去那个玉德池泡澡。还有呢？其他的我倒没发现嘛异常。哎，师傅，这还用跟吗？哦，不用了。
。哎呀，那太好了，我终于有功夫可以练功了。<笑>这个就是一剑亭练回旋镖的地方。回旋镖传南不传女，传内不传外。咱都知道啊，这回旋镖啊是传内不传外。哎，可是你现在要是成了师傅的女婿，你就是内部。回旋镖是瑜伽的独门绝学，自来就是传男不传女，传内不传外。我要是不好好学，还指望你这个丫头片子不成？你少得意，瑜伽祖规，回旋镖也是可以传续的。吃饭，嗯，好，来吧，大家吃饭。儿子，嗯、来多吃菜啊。那我不吃菜，吃肉。来多吃点。承恩啊，啊，回旋镖练的怎么样了？有时间呢，给娘露一手啊。娘，那个我,我跟二叔说，呃，我跟二叔说，我练镖练的太辛苦，我也不是那块料。哎，是吧，二叔？我觉得严青和程月比较合适，要不让他们练，反正谁练都行。我是打死再也不练了。你说什么？我二叔同意了，你问二叔。你别拿你二叔当挡箭牌啊！臭小子，是不是你的主意啊？真不是。你是想把老娘活活的气死？你还吃鸡腿？我打死你！你学不会回旋镖，你就别想吃饭。行，我不吃饭也行，我吃包子、饺子还有面条，要不炒个鸡蛋？您说呢？是我爹，是吧，二叔？跟娘都贫嘴，你给我站住！哎哎哎，给我站住！哎，二叔，爹，别让我抓到你！你个臭小子！二弟呀，你看这……大哥，都是我不对，我没有好好教程恩。哎哎，二弟，你千万别这么说。程恩什么德行？你又不是不知道。算了算了，不说他了。哦，对了，哎，那个，丁掌柜从杭州来信了，说他们生意要扩大，让咱们好好支持支持。好、哦。夫人，最近镖局也没有什么特别的事，不如我们回杭州一趟。你的意思呢？那好啊。说起来，我也有三年没见大哥了，正好啊，回去探亲。<笑>我们要去杭州看舅舅呀，太好了，都好多年没有去过杭州了。我都想过了，我们去杭州之前，我会先把你和程月的婚事给办好。啊，婚事啊？程月啊，你那边准备的怎么样了？嗯，我已经捎信过去了，很快就会提亲。啊哈。很久没见令尊了，到时候啊，一定要和他多喝几杯。<笑>好的，啊，吃饭，吃饭爹，请原谅我，不能经常来给您上香了。我现在已经混入了安平镖局，只是于建平他这个人特别多疑，所以我首先要做的是博取他的信任。只是现在镖局比较棘手的，就是程月这个大师兄。如果他和严青结婚了，就会学回旋镖
，还会当大掌柜，那时我做什么都没用了。所以，我下定了决心，要取代他。这个手镯，是你跟娘留给我的遗物。本来，我想送给一个我最心爱的女孩。对不起，现在只能用来复仇了。希望你们能原谅我。燕青，对不起了。怎么了？睡不着。啊，你也跟我一样睡不着吗？呃，是啊。你上次不是问我拿的那个东西是什么吗？是啊。阿华，刚才看到你手里拿着一个东西，给我看看。我看见你手里拿着一个东西。我问你是什么，你也没有回答我。就是他，他是我娘留给我的遗物，也是我的传家之宝。我记得我娘临终之前跟我说过，一定要把它交给我心仪的女孩。我把它藏了很久。我想把它交给你，给我。但后来我在想，我只是一个小镖师，我根本没办法给你幸福。可是我又怕，如果不给你的话，我一辈子都会后悔的。这种首饰，你有很多件吧？是不是每看到一个女孩？就给人家一件，怎么可能？这个东西是我娘留给我唯一的遗物。她说不管怎么样，必须要交给将来的儿媳的。谁知道你认定的你娘未来的儿媳妇是谁啊？再说了，我看你跟很多女孩子都聊得来啊，比如格格。那天晚上，你们在城外还一起？怎么了？你吃醋了？谁吃醋了？自作多情。那就当我是自作多情吧。能不能再给我一次机会呢？是啊，那天晚上，我跟格格的确是过了一夜。但是你也应该知道，他是标主，我是标师，我是在保护他。我向你保证，那天晚上，我跟他并没有做过任何越轨的行为。真的？真的。你还记不记得那次皇会的邂逅？我认为是上天给我一个。特意的安排，还有
，我们一起去跑春雨绵绵的时候，我就被你直率的性格吸引了。平时逗你笑，逗你玩儿，也就是希望你能多注意我一点。你说的都是真心话吗？如果你不信我的话，我可以发誓的。啊、不要。我不需要啦。其实我对你这段时间也怪怪的，说不上来。好啦，既然你已经把话说开了，我嘛。这是我娘留给我唯一的遗物，答应我要好好保管它，好不好？嗯嗯，我答应你，一定会好好保管。都快订婚了，还愁眉苦脸的？笑笑，笑笑，哎，笑笑，有什么好笑的？啊、这,这门亲事，反正我可没答应，不算数。嘛叫不算数啊？这是嘛？这是成亲，人家大师兄的父母都来了，这个钩都拉完了。谁跟谁拉钩啊？跟你拉钩了？跟我拉钩也不算数啊！你我，反正我爹说了，不勉强我的。我得去跟他说清楚。哎，你你你说嘛清楚？你先跟我说清楚。我跟你说得着吗？我。哎，我的幸福我自己做主，管得着吗你？幸福。现在年轻人都自己做主，我要能自己做主该多好。年轻，见过程伯父、程伯母。呀，年轻姑娘，真是越来越漂亮了。这真是我们程家呀几辈子修来的福分呐！你嫁过来以后啊，我们一定会拿你当亲闺女一样看待的。哎呦，伯母，实在对不住。这门婚事，我恐怕不能答应。这，燕青，不许耍小孩子脾气。我已经想得很清楚了，我来就是郑重的告诉各位长辈，还有大师兄，我很尊重你，也感谢你这么多年来对我的照顾。可是我一直把你当哥哥看待，绝无半点男女私情。我也知道你对我好，可是我总不能因为你对我好，就跟你结结婚。所以这门婚事我不能答应。于大掌柜，我知道，让大小姐嫁给我儿子，委屈他了。可是你刚才说的清清楚楚，要跟我们结亲的。现在又不嫁了，欺负我们庄稼人老实，恼我们开心是不是？啊，言青是直性子，说话不走脑子。程兄，你别生气啊。哎，是啊是啊，言青这两天有点闹情绪，可能是跟程月闹了点矛盾，过两天就好了啊。没事娘，爹，我知道我在做什么，大师兄是很好，可是我。我有我自己的选择。好了，你别再说了。爹，您答应过我的，绝不勉强我。您对标主、对武林同道中人一向都是言出必行，怎么对我就出尔反尔呢？如果您一定要让我嫁给大师兄的话，我我我离家出走。你胡说什么？我说的都是真心话。你给我闭嘴！反正我就是吃了秤砣，舔了心了。
这门婚事我绝不答应，绝对不嫁。啊、师傅。你回去跟少主禀报。好。燕青自小个性倔强，你当着这么多人的面打他，他怎么受得了啊？他那么没大没小，我怎么都不教训他。就算燕青有错，你要慢慢教导他。你这一巴掌把他打跑了，万一，万一……师傅，我听说燕青他……不关你的事，出去。他师兄，严青他还在气头上，万一他想不通什么，出去。程月，程月，阿华说的有道理啊。严青个性倔强，你这一巴掌打下去，哎呀，程月，你带上人，到严青常去的地方去找，一定要把他找回来。快去呀、啊！好，去吧啊，快去。老板，这几个我都要了。啊，好，这位姑娘，本店还有宋代的瓷器、明代的字画，您不看看？哎，这些也帮我包起来吧。嗨，那可是仿品，通常都是一些小户人家附庸风雅的。您这样的贵人，还是买些珍品，更衬您的身份呢、啊。这个是定金，麻烦您及时送到。好的，哎，多谢您关照啊！过后啊，我就让人把这些送到您府上。哦，记住，一定要走后门。好，您放心吧，一定让我办啊！您请。格格，你买这些假货做什么呀？小菊，见过变魔术的吗？变魔术。是变戏法的意思吗？啊，对，我接下来就要好好的变一个戏法给你看，你就等着看吧。于大小姐，格格。哥哥，这是怎么了呀？不哭不哭，别哭啊！天大的事儿也总有解决的办法呀！你跟我说一下，看我能不能帮帮你、啊。我应该怎么跟你说呢？要不这样，我们找一个安静的地方聊一下。哥哥，你能陪我走走吗？哥，你见多识广，我能不能问你个问题？你说，你是会选择一个看起来跟你很般配，也很喜欢你的人呢，还是会选择一个你们彼此相爱，但是父母不同意的人？当然是选择彼此喜欢的那个了。只是。我娘总希望我跟另一个他在一起。今天，让人家的父母都上门提亲了。他也很好，我对他只有兄妹之情，我就跑出来了。哥哥，你说我该怎么办？
这个我也不知道。不过，世间情缘莫测，如人饮水，冷暖自知。答案，只有上天知道吧。也许是吧。天后宫，要尽快把大师姐找回来。听明白了吗？走，走，走，走，走。信女于言清，请您保佑我，得我所爱，结成美好姻缘。还有就是，我就这样偷偷跑出来了，他们一定会到处找我的。还请菩萨保佑，我会嫁的那个人先找到我，好不好？谢谢。烤地瓜嘞，刚出锅的，快来买呀！哥哥，有地瓜，我们买一点来吃吧。好啊，给于大小姐也买两个吧。嗯，烤地瓜嘞。老板，来几个地瓜。哎，好嘞，给您包好。烤地瓜很好吃的。快把手捏住耳朵！你把你的给我了，那你吃什么呢？没事了，我这种粗人少吃一顿两顿，没什么大不了。那我就不客气了。嗯，真的很好吃，天下第一美食。您拿好。好。哥哥，你想什么呢？走吧。烤地瓜嘞，刚出锅的烤地瓜，快来买呀！哎，杨华。你，你是来找元清的吧？你怎么会知道我来找他？他刚刚一直跟我在一起，好像心事重重的样子。你有看见他在哪吗？嗯，他好像进天后宫去了。谢谢。娘娘，我会嫁给谁，就让谁先来。谢谢你
，你为什么在这？等等，你为什么要抓严青啊？我为什么抓他？我本打算抓着他，引于建平出来。谁成想你们来了，全给搅了。还有就是，你怎么帮着他们打我们呢？你到底算哪伙了？就算今天我不出现，你也打不过他们。好，这话你留着跟你姐说啊。师妹，师妹，嗯，今天发生这样的事情，都怪我。幸亏你没事，要不然我也不能原谅我自己。大师兄，不怪你了。我也知道你对我的心意。你知道？那你为什么就不能答应呢？还是因为杨华？就算没有他，说不定我也不会答应的。再说了，嫁人这种事情，我还没有想好。我不是想让你马上就嫁给我。可是，大师兄，你不要勉强我好不好？你知道我的脾气的。如果你硬是让我做我不喜欢的事情，那样我会不开心的。好，你知道。我想让你开心，大师兄。今天我让你当众难堪了，对不起。没关系，真的没关系。你没事吧？抓住陆青龙了吗？他跑了。小师妹没事，我们先回去吧。走吧。燕青，我不怪你，不管你做什么决定，我知道你心里没有我。不过没关系，我等，我会一直等下去。总有一天，你会明白，到底谁才是最爱你的人。大师兄，对不起。其实，该说的话我已经说过好多遍了。如果你一定要，随便吧。老爷，姻缘天定，儿孙自有儿孙福，随他们去吧。没错，没错，就是这个箱子。<笑>金主，我们的计划终于成功了啊！你要记，大功一件啊！<笑>大功就不必了
，记小功就可以了。君主多虑了，我们少主早有交代，要我们务必好好关照您呢。真是大大的狡猾！怪不得太后把珍宝交给他。你给我回去，好好监视你的侄女，一定要找到富国珍宝的下落，明白没有？好好好。格格，你这样多危险啊！任由他们在屋子里乱翻，万一他们起了坏心，对格格你也不利啊。他们的目的在于珍宝，不是在我。只要让他们拿到东西，应该不会有事。可眼下，他们一定发现拿走的是假货，保不齐还会再来一次，到时可就不好说了呀。我现在怀疑，这批人和上次的绑匪是同一伙人，又和郡主有关啊！我也不希望如此，只怕我是在自欺欺人吧。哥哥。难道又要找于大掌柜脱标了吗？嗯，记住，这件事情绝对不能让姑姑知道。是，奴婢谨记。嗯、不打标旗，不喊标号，做寻常的商旅打扮。没错。不过，在去杭州的路上，贼匪非常猖狂。如果打出安平的标号，他们还会有几分顾忌。如果失去了安平的保护，再加上日前东洋人也曾对王府下手，我怕是……格格既然提出来了，我尽力满足。除了增派人手之外，我会提前和杭州的分号打好招呼，叫他们随时准备好支援。如此说来，大掌柜是愿意接下这趟镖了。格格算是镖局的老主顾，这点要求算不了什么。何况我夫人一定要去杭州探亲。有他跟着，也方便照顾格格。只是不知道格格要保什么，保我主仆的安全，还有一些随身的行李。保你们两个人，还有行李我自会送到，封条由我亲自贴好。至于行李里……啊，我不管行李里装的什么，只负责行李不丢不坏。那是自然，一言为定。一言为定。嗯。饮食起居。齐，在；张玉明，在；李天生，在；吴勇，在；江秀，在；孙三，在
，马成在，朱明天在，王启发在，李想在，周晓在，李东仪在，姚大雷在，赵其忠在，鲁方。大师兄，怎么没有我的名字？整天想着真功成像。好好留守镖局，解散。从这儿出发，然后经过这儿，最后到达目的地。嗯，这就是于建平要走的路线。对，这回为了给黄千惠护镖，于建平几乎出动了所有精锐。但奇怪的是，他一反常态，十分低调。连标题和号一都不要求弟子准备，似乎是想扮成普通的商人。嗯，前脚取出珍宝，后脚就要去杭州，这两件事必然有其联系，而且再次让于建平护镖，看来是我们之前的行动让他起了戒心。好在我们已经提前知道他们的行进路线，要不。我这就去安排埋伏。不急，先去查清楚黄千惠是否带了珍宝出行，确认后我们再下手不迟。是，你们下去吧。是，是。怎么样，金藤先生？拿到路线图了吧？这次还要靠陆先生多多帮忙。只要是找于建平的麻烦，我一定尽力。不过，金藤先生，从今往后，我希望您派一些厉害点的手下，行吗？我这次只是派出了一些普通的武士，<笑>我也不知道会和他们打起来呀、啊。没有厉害的人，这事就办不成。放心吧。以后这种事不会再发生了。那行，大院。金藤先生，我有个事情求您帮忙。哦，请讲。抓住了于建平之后，让我亲手杀了他。只要抓到于建平，这不是问题。这次我们的计划，你有几分胜算？地图已经有了，加上有日本人帮忙，这次胜算很大。我这次会离开比较长的时间，你自己小心。你不用担心我，我到时候直接去杭州。杭州？对，杭州。我在杭州认识一些有势力的朋友，到时候我会准备好等着于建平送上门来。雨辰，你对我这么没有信心？你不相信我能在路上杀掉于建平？以防万一而已。好吧，那你好好照顾自己。我们走了。走。哥哥，东西都收拾好了。好，东西都搬到客厅去吧。嗯。把东西都搬出去吧。哎哎，好。郡主。啊。郡主。郡主。千惠啊，你真要留下姑姑一个人去杭州啊？姑姑，舟车劳顿，您年纪又大了，我怕您熬不住，还是留在王府休养比较好。放心，我已经给您留了足够的生活费了，要是不够，我再从杭州给您汇过来。大哥啊，我们兄妹好几年不见，我也老了，不知道我还能活多久。我原以为临死前还能再见上一面，想不到连这个小心愿也满足不了
，丢下我一个老太婆，守着这么一个大宅子，孤零零的，哎。罢了罢了，活一天算一天吧。好了好了，那我们就一起走吧。我让夏二人帮您收拾行李。千惠，你真是好孩子。这次走镖晚上天凉，您要多带些御寒的衣物才是。为什么不坐火车？火车可是快很多呢。火车路线固定，空间封闭，不安全。好了，时候不早了，还是回去休息吧。明天一早啊，还要启程呢。哎，于建平不让你去。他们这次走镖离开天津，机会真的很难得。你怎么就去不了了呢？我在安平镖居这么久，一直没办法下手。忍气吞声的当他于建平的徒弟，跟所有人陪笑脸，现在难得他出镖，我却去不成，气死我了！好了好了，你也别生气了。现在最重要的，是咱们想办法，让于建平带你出镖。韩云，其他的姐不勉强你，姐希望你想办法，一定要跟于建平一起去啊。可是，如果强烈要求加入的话。可能他会怀疑我的。你动动脑子好不好？你非得直接跟他说吗？你忘了上次报春雨绵绵的时候，你是怎么加入的？春雨绵绵。哦，我是标主。我知道了，有办法了，我去试试。好。那好。如此一来，你在暗处，我在明处。咱们里应外合，于建平这一劫肯定跑不了了。时间不早了，雨辰，那我先走了。你保重啊。好，你也是。嗯。姐，你还在利用他？谈不上利用，多一个人也不算是坏事。陆青龙，就算是合作吧。只是我觉得他挺在乎你的。我现在只在乎杀掉于建平，替爹报仇。其他的我什么都不想。我希望他也是，你也一样。只是通过这段时间的观察，我觉得于建平他不像是坏人。我不管他于建平是什么人，我只知道他杀了咱们的爹。你不要误会我，只是，你说，咱们爹为人光明磊落，可于建平，他也不像是滥杀无辜的人。你说，他为什么要害我们爹啊？看，你自己也说了是于建平害了咱爹，你只要知道这一点就足够了。唯有万里之遥，而无法西下尽孝。在外开销不比家中，而以日渐拮据，身为皇族又不可求助外人，望额娘再会千金，待儿学成归国，共续天伦，而端康敬上。我的康儿，无论付出什么代价，额娘也要帮你达成心愿要一个月以后才能看见阿华呀。
，我杨华。啊啊！你等会儿。那个，这可是人家的闺房，除了我爹，没有别的男人进来过。看什么？啊，闺房啊！啊哎哎，这可是我的闺房，你不要随便看。就是因为没看过，当然要看了、啊哎。不准看，不准看，不准看！明天你就要去杭州了，这一走，怕是很久才能看到你。没有我在你身边，你要好好照顾自己。嗯，只是杭州的西湖很美，要是我们一起去看西湖，那该多好。可惜爹偏不带你去，真让人心烦。这也不能怨师傅。杭州不去也罢，只是一个多月看不到你，我的心里肯定会空落落的。啊。嗯。那，那我去求我爹帮忙。不行。师傅向来很有原则，订婚的事闹得这么大，好不容易你们父女俩才和好，我不想因为我再让你为难。那我去求我娘。那更不行啊！师母出面，只怕师傅对我的印象会更糟。那这也不行，那也不行。到底怎么办嘛？这样吧，别为难了。反正一个多月也不是很长。我觉得等你回来后，我们还可以像以前一样走别的标嘛，就像春雨绵绵那次，好不好？春雨绵绵？嗯。那次你是怎么进标队的？那次是我姐跟师傅指定的。她说，标主有权利点人参与。有了，我有办法了，你就等着和我们一起去杭州吧。来，大把手，大把手，来，慢一点啊。哎，好，一点，轻点。别弄坏了啊！啊，好，放这儿吧。对，这个放这儿。来，格格，哎，好多东西啊！这是要搬家吗？格格身份尊贵，衣服呢都要一天几换。至于这些胭脂、水粉、寝具之类的，当然要多带些，以备不时之需啊。啊，王府果真是不一样啊，真的不是我们平常老百姓可以比的。哪里哪里，不过是多带了一些小玩意儿罢了，让大小姐见笑了。希望不会劳烦到各位才好。啊，不会不会，格格客气了。你们几个把这些全都搬上车。是是,是。哎，这个请小心点儿。来，有容易损坏的东西吗？啊，是我从英国带回来的玻璃杯，怕碎。啊，你们小心一点啊，轻拿轻放。要是有半点闪失，拿你们试问。知道了，好，来来来来来，慢点啊！哎，大把手啊，你们先拿。格格。有件事情我想请你帮忙，就是我们镖局有个镖师叫杨华，你也是认识的。我想请格格帮我去跟我爹说，让杨华跟我们一起去护镖，好不好？怎么，他没有参加这次的护镖吗？我大师兄不喜欢他，所以就没有安排他跟我们一起去。如果格格肯帮我这个忙的话，就当我欠格格一个人情啦。格格，一切都准备好了。
。很好，大掌柜，行李都在这里了，请点收验取。你们两个，跟我来。千惠，你找人脱标，怎么也不告诉我一声？我们都是女眷，当然要找人保护了。王府侍卫缺乏江湖经验，自然不如镖局来的稳妥，不是吗？哎，姑姑，嗯、还是不要妨碍人家做事了。了了这些不是大哥专用的王府封条吗？怎么会用在这儿？里面装的是什么啊？啊，没什么。不过是阿玛的一些旧物罢了。居然连我也瞒着，现在时间这么紧，想给社长报个信儿也办不到。好了，啊，哥哥，我们都检查好了，等总镖头和红镖头出来，我们就可以走了。好，那让杨华镖师来押运行李吧。哥哥，杨华不随我们去杭州。杨华镖师功夫不错，又曾救过我，有他在，我比较安心。大掌柜，一个镖师而已，不必如此纠结吧。啊，乔茂，把杨华叫来。啊，是。哥哥，失陪一下，我去安排其他事情。嗯。记住了啊，这些话，千千万万的要记住。我说的这些啊，你听见了没有？记住了吗？千万别给我惹是生非！记住了，不要赌钱，不要惹事，按时吃饭，好好练功，好好。小菊啊，这一路上一定要多加小心，一定会很辛苦的。好漂亮啊！嗯，知道了，可漂亮吗？娘哪天不是这样子？姑娘，需要保镖吗？安平镖局的镖师是你最好的选择。你不用说，你肯定需要。像你这么漂亮的姑娘，能不需要吗？我告诉你，这儿的镖师只有我适合你。承恩。啊，哥哥，不好意思，这是我的侄儿，他一向喜欢乱说话。承恩，给我回去。我没有乱说话，我说的都是真心话。您刚才叫的什么？格格啊！我就说你和别的女孩不一样嘛，这气质多好啊，和翠云楼那些姑娘就是不一样，比他们强多了。承恩，快回去！回哪儿去？这就是我家。哎呀，臭小子，还不闭嘴！一张嘴就满嘴的跑火车，你要再说呀，我早晚缝上你的嘴。胡说八道！哎呀，哥哥。对不起啊，真是的，我这个儿子啊，脑子不大灵光，经常胡说八道，有时候他都不知道自己说些什么。你呀、啊，千万别跟他一般见识啊！哎呀，娘，娘，哎呀，哎，我脑子特别灵光，哎，我的身手还特别矫健。哎，你看，你看，你看，我跟你讲，镖行中比我帅的没有功夫好，比我功夫好的没我帅。所以呀、啊，如果这趟镖我不去，老天爷都不答应，是吧，二叔？不要再捣乱了！如果你不带我去，我就去毫无赌一把，欠一屁股债，你看着办。你要挟我？我不是。臭小子，说什么呢？怎么给二叔说话的？啊！大丈夫一言既出，驷马难追。你们要是不带我去杭州，我就把天天讲的六根清水八根魂。哎呀，二弟啊，你看，就算嫂子求你了。你就带这个臭小子去吧，你要是把这个臭小子一个人留在家里，说不准啊，他能把这房子给点了。再说，不知道他在家里会捅出什么娄子来呢。二弟呀，啊，你看，在这个节骨眼上，千万不要耽误出镖。是，咱们呢就把他带上吧。再说了，咱们这么多的人，相信他不会闯祸的。是啊，带上承恩，恐怕只会坏事。我不允许这么多人为他一个人冒险。哎，二叔，我发誓。这趟镖我只帮忙不捣乱，不然就让我蹲班房吃牢饭。哎呀，闭嘴吧你！哎，好，想去杭州也可以，但一路上必须老实听话。如果不听，马上就给我回天津。哎，叔，快谢你，真是我的亲叔。
最能明白我这种青年俊杰、怀才不遇的心情。二叔，真好。娘、哎，你好。<笑>我去收拾东西了啊。哎，臭小子。好，抓紧时间。好，大家准备。大家听我说，眼睛啊，嗯，格格的安全就由你负责了。是啊，格格，还有啊，生活上有什么问题就找我的弟妹。格格不必客气，有事尽管吩咐。有劳于夫人。啊，哥哥，如果要是在路上遇到意外，保哪个最重要？如有意外，当然是以我等性命要紧。嗯，其次嘛，是我身后这几个箱子。知道了。郡主，你确定黄千惠取出了富国珍宝？千真万确。好，<笑>终于不负少主所托，找到了珍宝的下落。社长，我们这就去王府夺取珍宝。嗯，不急，我先通知少主。至于珍宝嘛，等到晚上再下手。郡主。请你回去继续监视黄千惠，他有什么动向，务必及时知会。通风报信的事儿，我做的还少吗？现在，你们就要得手了，不会过河拆桥吧？<笑>郡主放心，我们少主不是不守承诺的人。他刚托人带来端康少爷的亲笔信。你看看就明白了。嗯。额娘，儿在东京，一切安好。阿斌及西院四家对儿都十分照顾，学业。已大有长进，唯有万里之遥，而无法膝下尽孝，在外开销不比家中，而已日渐拮据。身为皇族，又不可求助外人，望额娘再会千金，待儿学成归国，共续天伦，而端康敬上。郡主，如何？这下你该放心了吧？嗯，为了康儿，我一定尽力帮忙。嗯，好。啊，啊您这是要上街买东西吗？啊，我去买点土特产带回杭州。哦，这样吧，你们都好久没回去了，肯定会买很多东西。呃，要不然。我帮您去拎东西吧。哎呀，不用，不会买太多东西的，我们两个去就行了。师母，师傅也是有头有脸的人，怎么可以让师母自己拎呢？啊，这样吧，把我带上，我帮您拎，有个保镖，这样不是很好吗？再说现在镖局里，我也没事忙。不，娘，就让阿华一起去嘛。阿华眼光那么好，上次送给您的首饰就是他帮忙挑的。就是买点土特产，要什么眼光啊？娘，人家一片诚意，哪好意思拒绝嘛？好了好了，走了，走吧。<笑>嗯、哦，给我们来两盒椒盐的，呃，再来两盒五仁哦，还有山楂的也来两盒。哎，娘，还有黑芝麻的。舅舅最喜欢吃黑芝麻的啊！对对对对，再来三盒黑芝麻的。哎，好嘞。你看什么呢？我
。你看这个新娘娃娃，圆圆的，一看就知道贪嘴爱吃，很像你啊。哎，你变着法说我是吃货是不是？我不理你了。没有啊，我的意思是说，如果你要结婚的话，我送你一对，你可以摆在洞房里，多好啊。怎么了？怎么突然间变了个人啊？刚刚不是好好的，突然间阴天下雨了。你还好意思问呢？什么意思？我真不明白。还不就是大师兄的事儿啊？爹都跟我明说了，可是我对他真的一点儿、一点儿男女之情的感觉都没有，我都快烦死了。再说了，你昨天又给了我你娘的遗物。所以我，燕青啊，娘，你们没事啊，娘，买完了啊，啊，帮我把东西拿出来吧。嗯、啊，好，我跟你一起。哥哥，喝点茶吧。哥哥，你有心事啊？你知道吗？这些珍宝大部分都是圣祖皇帝的珍藏。想当初，他勤鳌拜、定三番、收复台湾，更是开启了康乾盛世。那时的大清国是何等的繁盛啊！哥哥。你不要难过了，王爷他雄才伟略，只要我们复国大计成功，康乾盛世一定还会再现的。这些都是后话了，当下要务是如何将这些珍宝安全的运到杭州阿玛手中。嗯，这个奴婢倒是打听过，这条线路并不太平，沿路有很多的贼匪，何况现在又多了日本人，郡主那边也不单纯。真不知道王爷是怎么想的，怎么让格格一个人来应付这些啊？要是少爷在就好了。英杰哥哥一定是有要事在身吧？何况我已经有了应对之策，你就好好收拾行李，准备上路吧。嗯。金能先生。吕建平杀了我父亲，毁了我镖局，我跟他是不共戴天了。可你也看出来了，我眼下势单力孤，根本不是他对手。我现在倒是有一个机会，我希望金藤先生可以帮我。露丝，我可以帮你，但我有一个条件，请说。你也知道，以我们日本人的身份，很多事情不好办。所以，我希望这件事情之后，你能为我效力。金藤先生和我父亲是朋友，当然也是我陆晴荣的朋友。放心，那事不宜迟，我立刻动身。好。老公都练了吗？啊，练了，练了，练了！赶快收拾一下啊！哎，好，好，大师兄，嗯，师傅叫你去正堂。这么早，他有说什么事吗？你爹娘来了，是吗？行，你先吃饭吧。嗯，先过去了。哎呦，父母都来了，这么快？
这么急，这是来提亲的呀！看来大师兄的好事奖金了啊！来，坐，请坐。大掌柜，内掌柜，我们这次来也没带什么像样的礼物，让你们见笑了。程兄啊，你太客气了，我们都快成一家人了，还有什么见笑不见笑的？就是，你们人过来就好。哎呀，那怎么能行呢？你们把程月教的这么好，又把大小姐许配给他。我们怎么能一点都不表示呢？<笑>哪里，也是程月老实憨厚，打小啊，我们就喜欢他。爹，娘，程月，爹，娘，你们都来了。是啊，接到你的信呢、啊，我们就赶来了。你这孩子，这么大的事，怎么不早说呢？害得我跟你娘都没时间准备准备。就是啊，<笑>这事儿决定的是比较突然。<笑>哎呀，程月。哎，结婚是大事，得好好的张罗，可不能委屈了大小姐啊！我知道，娘，您坐。哎，大掌柜，嗯，您说说看，这婚事怎么办？彩礼要多少？要摆多少桌呀？啊，这不用急啊，这提亲礼我是收定了。何况程月从小被我带大，我早都把他当成是一家人了。那我们就早点选个好日子订婚，然后。容我和他娘回家准备准备，早点把大小姐娶过门。<笑>好，就这么办。好，好。就是他。我娘临终之前跟我说过，把他交给我心仪的女孩。我想把他交给我，平时逗你笑，逗你玩，也就是希望你能多注意我一些。如果你不相信我的话，我可以发誓，这是我娘留给我唯一的，答应我，你要好好的保管她。我答应你，一定会好好保管。喂，是靳腾先生吗？嗯，是，露丝。表队已经出发多日，该到地方了吧？靳腾先生，吕建平今夜就会到，我都安排好了，特地来镇上给您打个电话通报一声。嗯，很好。来来来，快点啊！这点柴了吧？我忘点啊。哎，还有师傅，来了，师傅，哎。啊，哎，师傅，哦，来来来来，慢点啊！落脚地方已经安排好了，地方还是那个地方，人还是那些人，都没问题。快下雨了，啊，赶路吧。那现在咱们走吧。好了，大家休整一下，准备出发。沿着这条路，把马拉过去。知道了，大师兄，知道了，放心吧。于镖头，多年不见呐，掌柜，终于麻烦你了。哎，好说好说。把东西放好。哎，谢谢了啊。哎，都轻点啊。哎，哎，镖兄，轻点啊。格格说这箱是易碎品。怎么着？他搬不动。走，中午没吃饭呀？哎，你吃饭了吗？哎呦，铁粉条箱怎么那么沉呀？行了行了，多找几个人过来帮忙。人都在这儿了，哎，那杨华呢？杨华还是啊，不是这杨华呀，杨华就是个女的，来了也没用，去把她找来。哎，好跟着杨华较劲。
，阿华，快歇歇吧。没事，我不累。喝口水。但是杨花呀，她到底怎么回事？杨花在干什么？你有什么不能说的？过来，来来来来，赶紧做汉了，干嘛？这小师妹她，小师妹到底怎么了？你说话，不是大师兄，她，你。杨华，刚才干嘛去了？啊，我刚才去外面忙了。忙完了吗？忙完了。那你先去休息一下，晚上由你来守夜。哎，大师兄，为什么是阿华守夜啊？师傅交代过，所有的镖师由我来调配。现在杨华休息，我们在忙。那晚上他来守夜，我们休息。守夜就守夜吗？算了。哎，这屋子也忒小了点儿。这于建平也真是的，明知道是皇族出行，还找这么小的客栈，也不怕丢了我们的脸面。姑姑，是我让于大掌柜不要太过招摇的。咱们过几日就到杭州了，您还是将就一下吧。嗯，这么多行李，你在这儿也用不到，怎么不叫人搬出去啊？哥哥每天都要梳妆沐浴，有好多东西都需要装在这些箱子里呢。龙玉太后赏赐的珍宝也在吗？啊，姑姑，表哥在日本还好吗？啊，哦，康儿啊，还还好。我已经给表哥汇去了足够的生活费，够他在日本安心读书了。也希望他不要结交什么不三不四的朋友，耽误了他的学业，可就得不偿失。我们康儿读书可用功了，他结交的朋友也都是名门望族，哪来的什么不三不四的朋友？姑姑。我和阿玛都是您的亲人，不管发生什么，我们都会帮助您的。也希望您对我们以诚相待，不要让我失望。看你说到哪儿去了，我不过就是闲话家常，随便乱说的。哎呀，这里什么味儿啊？我出去走走啊。郡主慢走。嗯。哎呀，哎哎，哎，没长眼睛啊！不好意思，好疼啊！你们安平的镖师，都这么没大没小、没规矩吗？不好意思，我没看见您要出去。哎哎，您请。哎，大人不计小人过，大人不计小人过。下等人就是下等人，哎，说话也这么粗。说的是，说的是。于镖师，你有何贵干啊？哎，叫我什么镖师啊？叫我承恩吧，比较亲切些。我没什么贵干。就是想来问问格格需要点什么，比如要吃什么呀，喝什么呀，只要是我能做的，我做什么都行。我有些累了。啊，那你回去吧，没什么事儿了。我来照顾格格，扇扇、点香、捏腰啊、捶背呀、啊、砸个腿呀、啊，我都行啊。啊、哦，嗯，格格的意思是他累了，他想休息，您请回吧。我回啊？呃，不是格格。我就是礼貌性的问候一下，请回吧，于镖师，您请回吧。哥哥，您就好好休息吧。啊，我就一句话，请回吧，于镖师。那个就是我，于承恩啊，记住了，于承恩。嗯，云兄，我们有多久没一起回杭州了？也没有很久。不过几个月而已。夫人记错了吧？嫁到于家二十几年了，你年年都说陪我回娘家，所以这条路在梦里
，我已经走了很多次了。我平时竟光顾着镖局了。委屈夫人你了，谁让我嫁给你这个走镖的呢？我又能有什么办法呢？这么多年来，我一直很庆幸我爹没有看错人，我确实找到了一个值得托付一生的人。只可惜，我中年奔波劳碌，没能好好照顾你们母女。难得夫人那么明理，让我能够安心的打拼，是我欠你太多了。少年夫妻老来伴儿，这辈子我们注定要一起走。可惜啊，没有合适的人继承镖局，不然我很想和你安度晚年。其实你呀，也不用担心，一切还是随缘吧您是来找严青的吧？你有看到严青吗？她好像进天后宫去了。谢谢。千惠，姑姑，是不是我吵到您了？啊，没有。外面风声太大了。啊，我已经把窗户都关好了。窗户是要关好，你的心也要把持住啊。好大的雷声！别以为姑姑老眼昏花，什么都看不到。那个小镖师看你的眼神，很不一样啊。姑姑，时间不早了，还是早点休息吧。姑姑是过来人，要是你的名节受损，我怎么向大哥交代呀、啊？姑姑，您越说越离谱了。不行，我还是不放心。谁知道他会不会有什么非分之想啊？我得去找于建平，让他把那小镖师赶走。姑姑。